。继美国陷入混乱后，英国、印度也将走上同样的路。为何说美媒的评论一针见血？敬请关注本期节目。最近，在我国快快乐乐看珠海航展的时候，美国却陷入了巨大的危机，甚至很有可能会已陷入混乱之中。原因就是美国财务部提交的提高美债上限法案被美国内部因为勾心斗角被打回来了。而这个时候，距离已经开始进入美国财政部部长耶伦的预言倒计时，到达上限前还解决不了，美国就会永远变成弱国。其实，现在我们看美国国内，其实已经开始问题一大堆了。就比如不断上涨的物价、供应链断裂、不断发生的暴力冲突，甚至有最新消息表明，美国一些非核心的政府机构已经直接关门放假，核心单位的员工基本上都已经发不出工资了。从种种问题来看，美国政府已然进入停摆倒计时。或许某一天，整个美国就会陷入彻底的混乱中。所以，最近美国其实是已经自顾不暇，根本就没办法到亚太来搞事的。在皮哲写。写下这篇文章之前，最近的消息也还是二十七日，美国重新投入一百二十三亿人民币，要换掉美国农村中所有属于中国华为和中兴的通信设备这件事。美国现在没空在亚太搞事了，其他的更是要往上数上好几天。不过必须要说的是，美国没时间来，英国却盯上了这个位置。于是最近就出现了这么几件事：其一，英国和日本协商强化双方防卫关系，简单的说，就是英国打算继续前往日本驻军。其二，英国政府亲自出手，逼迫中国公司放弃两百亿英镑的核电建设项目。其三，英国军舰横穿我国台湾海峡。从这几件事上看，好像是英国要乘着美国焦头烂额，走美国的老路，充当亚太急先锋。但可惜的是，英国跟在美国后面这么久了，什么本事没学到，很可能还要惹下一身骚。因为英国和美国关系太近了，英国需要依赖美国的地方也太多了，所以一旦美国陷入了危机，英国很难逃得脱。甚至最近，英国似乎就已经出现了这样的征兆。例如，英国剑桥、谢菲尔德等著名大学附近最近屡屡发生的抢劫事件，各大城市也相继贴出了燃油告急的公告，以至于出现了持刀抢油、卡车送油没司机、车子无法启动、小孩上学必须步行等诸多情况。可以说，就因为没有油，英国下层已经开始人人自危，这一点和当初的美国出现混乱的时候何其相似。对此，美媒直接一针见血评论：“美国正拖着世界奔向悬崖。”这话什么意思呢？现在国际社会出现的各种混乱事故问题，其实都是美国引起的。美国政府现在的做法全都是错误的，因为这将会让其他地区也陷入崩溃危机，而英国才刚开始而已。日本公开发射洲际导弹，美军大批测量船出动。不再隐藏拥核野心了吗？敬请关注本节目，了解详情。在本月初，日本首相菅义伟决定不再参加自民党主席竞选，这意味着他将在到期后自动卸任。届时，日本将迎来一位新的领导人。伴随着自由民主党总统大选的临近，岸田文雄、高市早苗等众多候选人展开了激烈的竞争。值得注意的是，为了给自己拉选票，高市早苗这位日本女高官在竞选期间多次发表对华不友好的言论。在参加某节目时，高市甚至还口出狂言，表示如果日本能部署远程导弹，那导弹的射程可直接覆盖中国全境。本以为高市的这番言论是为了在获取国民好感度的同时，向美国传达信号，表示愿意接纳美军在日本部署导弹的意见。可没成想，他这一次竟然玩了一手暗度陈仓。日本产经新闻表示，日本防卫省将从10月2号到11月30号这段时间内进行发射洲际导弹的试验。发射地点位于鹿儿岛，航向为菲律宾。据了解，日本此次发射新型固体运载火箭“艾普斯龙五号”也是三级远程火箭，所以日方对外打着幌子就是发射卫星。但是明眼人心里都十分的清楚，日本这是借着发射卫星之名，行如何发射洲际导弹之时，而且这还是日本能否拥有制造洲际导弹能力的最后一环。如果说对于洲际导弹而言，运载平台是发射的关键的话，那弹头导入技术就是威力的关键，因为洲际导弹想要击中目标，那就必须要发射到太空中，然后从太空返回大气层。这个技术，日本在老早以前就已经展示过了。在2003年的时候，日本的小行星探测器就已经成功的完成了任务。也就是说，日本拥有洲际导弹又满足了一个条件，再有就是制导技术。想要击中目标的话，那必须要有自己的导航卫星，相信大部分人都知道中国的北斗、美国的 GPS。其实日本也有其专属的导航卫星，那就是引路四号。
这样，日本满足了制造洲际导弹的三个条件。如果有必要，日本就可以在很短的时间内造出洲际导弹。不夸张地说，这次日本公开发射洲际导弹，更深层次的含义就是其不再隐藏拥核野心。洲际导弹之所以能让各个大国之间有所顾忌，就是因为其搭载的是核弹头，而日本现在唯一就欠缺这一点。为此，在得知日本要试射洲际导弹后，美军大批导弹测量船出动，前往菲律宾海域进行检测。但就目前公布的信息来看，很难辨别美军是为了得到详细的一手信息，还是为了帮助日本提升这款火箭的性能。美国正拖着世界奔向悬崖，美国自爆背后暗藏什么样的危机？各方反应看脸十足，这是在落井下石，要让美国自生自灭吗？敬请关注本期节目，了解详情。说起美国，曾经的它是世界各国不可企及的目标。在国力强盛时，美国的国际声望也达到顶峰。除了在经济上的巨大成就以外，美国令世界难以企及的，还体现在军事领域。曾经为了对抗苏联，美国研制了一大批先进的武器，直到现在，有些武器仍然十分先进，例如各式各样的潜艇和航母。一场改变战争规则的海湾战争，让世界震惊：原来仗还可以这么打。不过，这些辉煌正在慢慢的变成过去式。提到现在的美国，人们大多会想起一塌涂地的国际信誉以及不可逆转的国力衰退。更为严重的是，现在的美国正在经历一场空前的危机。日前，美国媒体自曝称，美国正拖着世界奔向悬崖。单单从这一描述中，我们就可以明白，这一场即将到来的危机很有可能会波及世界，并且这一危机正在以非常快的速度到来。根据报道介绍称，美国正在面临一场严重的经济危机，其国内的债务已经接近上限。美国财政部长发出警告称，如果美国再不采取行动，那么到下个月，美国国库将无现金可用，并且美国将迎来其历史上的首次债务违约。人们一定想不到，经济强盛的美国有一天也会被债务缠身。然而，碍于美国庞大的经济体，在全球化进程日益加快的当下，这一场潜在的危机很有可能会对世界造成恶劣影响。从美媒热线的言论中，我们可以大致猜测，目前的美国并没有任何实质性行动，他们似乎是想拉着世界垫背。但是世界各国对此的态度，有种让美国自生自灭的意味在。一向同美国对抗俄罗斯，自然是不在话下。在最近的一次对抗中，俄罗斯已经表明了他们的态度。即使美国战机没有发生侵犯俄罗斯领空的做法，但是俄军方面仍然对其进行了半飞。如果说俄罗斯这一态度不能很好的说明的话，那么接下来英国和巴西的态度就足够说明一切了。在最近的中美经济纠纷中，作为美国盟友的英国，这次非但没有帮美国说话，反而在国际上发出呼吁，喊话 I F M 不要屈服于美国国会的压力。另外，巴西外长在同美国国务卿当面会晤时，强硬表态不会因为中美对抗就阻止中国企业参加到相关的经济活动中去。可以说，如今的美国境况大不如前，而且可以肯定的一点是，一旦美国真的陷入危机，那么他的盟友也只会在一旁落井下石。毕竟，这样的一种盟友关系只是基于利益连接起来的。美国这次主动送上门来，中国已经撕开一道口子，接下来轮到俄罗斯发力了，联手砍断美国长臂指日可待。敬请关注本节目了解详情。在国际事务中，任何一个国家本应都无权介入他国内政，但是偏偏有这么一个国家十分乐于去干涉别国，它就是美国。最典型的就是美国的长臂管辖，这指的是美国依仗自己在经济、军事以及科技上的强大实力，向别国肆意搞单边制裁。一项数据统计资料显示，在2017年至2020年的三年间，美国总共对外发起了三千多项的制裁。这是什么概念呢？相当于美国平均一天要挥舞三次制裁大棒。如此高的频率实在令人讶异。值得注意的是，这些制裁大棒基本都是挥向同美敌对的国家，以及每次认为对美霸权构成重大威胁的国家，比如伊朗、俄罗斯和中国等。不久之前，中国凭借着强大的国家实力，在美国长臂管辖上已经撕开了一道口子。这次美国长臂再行动，伸向中国的好兄弟俄罗斯。据悉，几乎在中国撕开美国长臂的口子的同时，美国再次行动。我们知道，在经历过中国的打击后，美国。国的这一制裁大棒效率锐减，而此时美国再次挥舞出来，无异于是自己送上门来。这次美国将制裁大棒指向俄罗斯第二大天然集团诺瓦泰克首席财务官马克·杰特沃伊，而美国拘捕给出的罪名是杰特沃伊涉嫌向美国瞒报数百万美元的个人收入，并持续了十几年。但是显然这是美国的借口，一直以来美国就是天然气出口大国，而天然气不仅能为美国带来可观的经济收入，更为重要的是这一天然气更是美国扩大。在欧洲影响力挤压俄罗斯生存空间的地缘战略武器。
。近些年来，杰特沃伊领导的诺瓦泰克公司在天然气领域异军突起，这一突然的崛起严重威胁到了美国的地位。从美国对俄罗斯北溪二天然气的制裁就可以明白，美国对俄罗斯发展天然气项目有多反感。在他们看来，一旦俄罗斯成功向欧洲国家输送天然气，那么这将会大大提升俄罗斯在欧洲国家中的影响力。在美俄激烈对抗的当下，这一可能的发展趋势对美国而言极为不利，所以制裁在所难免。不过遗憾的是，美国的制裁大棒又能起到多大作用呢？在经历了中国长达三年的反击，并最终取得对美全面胜利之后，美国的制裁效力已经大大降低。但是美国仍然不知悔改，这次伸向俄罗斯恐怕又会迎来一次重大打击。毕竟按照战斗民族的性子来看，普京一定会选择硬刚。所以说，接下来是俄罗斯发力的时间，中俄要联手砍断美国长臂管辖，击碎美国制裁大棒。